Señoras y señores, nacidos y, nati y nacidas en el signo de Acuario. Nacidos y nacidas en el signo de Acuario. Vamos contigo, Acuario. Vamos a ver qué dicen las cartas del tarot. Bendigo el bien. Reina de oros. Dinero. Dinero. Como te dije, a partir de mañana comienza un ciclo. ¿Ok? Tú, por la gracia divina del universo, algo maravilloso te va a sorprender. Algo especial te va a sorprender. Algo grandioso te va a sorprender. Y yo sé que ese dinero que a ti te falta, hoy te voy a dar la respuesta para que tengas la oportunidad de conseguirlo. Ese dinero que a ti te hace falta, te voy a dar la oportunidad para que logres ese proyecto de vida. Oros, mira esto, mira esto. ¿Dónde está Vela? Por aquí. Este, eh, la sacerdotisa. Estas son las velas, vea. La vela de la ceremonia de mañana. La sacerdotisa. Aquí te está diciendo, óyeme, a, a, aquí hay alguien que te va a llamar porque va a ser sincero contigo. Alguien se va a sincerar contigo. Alguien se va a sincerar contigo. Alguien va a ser honesto contigo. Alguien va a ser muy honesto, honesta contigo. Yo creo que ha llegado la hora. Yo creo que ha llegado la hora. De que tú comiences un nuevo cambio en tu vida. Un nuevo cambio en tu vida. Aquí mi carta me anuncia. Que tu nombre va a ser resaltado en el cielo. Tu nombre, Acuario, va a ser resaltado en el cielo. Oros y la sacerdotisa. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque a tu espíritu lo llamaron para que presenciara, para que escuchara lo que yo tengo que decirte. La reina de oros es un arcano que te está representando con el dinero. Usted va a administrar dinero. Usted va a manejar dinero. Lo que no quieres es que terceras personas se estén metiendo en tu vida privada. Aquí oros la sacerdotisa. Veo que yo siento que tú vas a caer en los brazos de una persona que no te merece, que no te merece. Fue parte de tu pasado. Te va a volver a buscar esta persona, pero no te merece. Porque el único interés que tiene es que tú le ayudes, que tú le apoyes, que tú le respaldes, que tú le des dinero, que tú le ayudes en todo sentido. Aprende a controlar tus sentimientos. Aprende a controlar tus sentimientos. Aquí vas a entrar hoy a una maravillosa celebración. Hoy vas a compartir en la casa de unos amigos. Hoy vas a celebrar con unas amistades. Hoy vas a un mall, a un centro comercial. Vas a ir a un lugar a compartir con unas amistades. Hoy vas a estar reunido, reunida con unas amistades que aprecias, que estimas, que valoras. Tú vas a comprar, tú vas a hacer un viaje. Vas a ir solo o sola a ese viaje. Alguien también va a ir sola o solo a ese viaje. Como por arte de magia, el universo va a ponerte al lado de una persona que va a hacer un complemento en tu vida. Tú no le vas a hablar de lo que tienes, de lo que gozas, de lo que disfrutas en vida. Tú no le vas a hablar de los beneficios que tú tienes en tu vida. Porque tú quieres saber si realmente esta persona está contigo por dinero o está contigo porque de verdad siente las ganas y el deseo de estar contigo. 
Caballo de copas. Bastos. Aquí. El arcángel Chamuel. El arcángel Chamuel. Por orden divina. Por orden divina del cielo. Por orden divina del maestro. Por orden divina del señor. Te va a ayudar a que tú encuentres la paz y la armonía en tu vida para que aprendas a controlar tus sentimientos, para que no pierdan los estribos en tus sentimientos y nadie desestabilice tu propia vida. Veo que hay alguien que tiene una ambición, que tiene una ambición y te está contagiando o te va a contagiar de esta ambición. Esta persona es ambiciosa. Esta persona te va a desafiar. Tú le vas a dar clases. Tú la vas a ayudar. Tú lo vas a ayudar. Y esta persona va a creer que sabe más que tú. Va a creer que tiene más conocimiento que tú. Va a creer que tú no eres nadie en comparación con esta persona que perderá la humildad, perderá la sencillez, perderá, perderá la calidad humana y dejará de ser una persona que merezca el respeto por parte de los demás. Bastos, bastos, bastos y copas. Veo aquí, tenga cuidado, tenga cuidado que alguien que está en un vicio Quiera llevarle a usted a ese vicio. Hoy alguien te va a llamar para contarte algo que no quería decirte, que no quería manifestarte, pero se va a ver en la obligación en decirte cada cosa para que tú estés al tanto. Tú vas a ir a la calle y te vas a encontrar con una persona que tú tenías tiempo que no veías. Resulta, resulta que esta persona es un vidente es un clarividente. Vas a sentir la necesidad de hablar con esta persona y cuando le das la mano, va a sentir un corrientazo en su cuerpo y te va a decir que tú estás pasando por una situación trascendental en tu vida. Estás o desarrollando la percepción psíquica o estás desarrollando la canalización energética o hay algo que a nivel espiritual tienes que comenzar a caminar en tu vida. En la salud. La templanza. El Señor a ti te motivó para que tú entraras a esta ceremonia. Tú estás en una celebración espiritual. Yo te voy a decir algo a ti que va a salvar tu vida. Hay algo que tú estás haciendo que perjudica tu cuerpo. Te voy a decir esto, tómalo como un consejo y tómalo como un mensaje no mío, un mensaje más arriba de mí. Hay algo que tú estás haciendo, hay algo que tú estás haciendo y eso apártalo de tu vida, aléjalo de tu vida, porque puede perjudicar tu salud. Quizás tú eres una persona sana. Tú eres una persona sana. Pero hay alguien que no tiene sanidad. Su cuerpo está contaminado. Su cuerpo está viciado. Y ese cuerpo no te conviene rozarlo contigo. ¿Qué estás comiendo? Aquí evite la ingesta o el consumo de algún tipo de producto que le dañe su cuerpo, que le perjudique su cuerpo, que le traiga trazos a su cuerpo o que, le, o que le traiga problemas a su cuerpo. En la parte económica, si bien es cierto, usted está invitado a esta celebración espiritual, si bien es cierto, usted está invitada a esta celebración espiritual, usted también es heredero, usted también es heredero de la riqueza que el Señor está repartiendo desde el cielo para cada uno de nosotros. Si bien es cierto. Usted también es heredero. De la riqueza. 
que el Señor está repartiendo desde el cielo a cada uno de nosotros. Vas a hacer un viaje solte, eh, en la parte económica. Te veo ganando dinero. Yo te veo ganando dinero. Sentándote, sentándote en un dinero. Haciendo negocios en la parte de tu trabajo. Tú vas a iniciar un proyecto. Tú vas a iniciar un proyecto que va a llevar tu nombre. Tu proyecto va a llevar tu nombre. Por ejemplo, si te llamas Carlos, le vas a poner Multiservicios Carlos. Por ejemplo, si te llamas Peter, Multiservice Peter. Eh, estética Maylin Vargas. Wow. Entonces, le vas a poner a tu empresa tu nombre. Veo que tu nombre marca la diferencia en un antes y un después. Hay un miembro de la familia que se va a ganar un dinero en algo que guarda relación con Envite a Sam. Se lo va a ganar como por arte de magia. Va a salir de abajo. Bastos. Vas a tener un sueño con cuatro números. Vas a tener un sueño con cuatro números. 3, 3, 1, 4. ¿Qué va a ser tu dicha para tu parte laboral? En el amor. El arcano de la muerte. Tres de oros, cuatro de oros. Tu matrimonio sufrió mucha brujería hace mucho tiempo. Tu hogar, tu matrimonio, tu familia, tu pareja. Le echaron enfermedades postizas para que se enfermara, para que falleciera. A tu matrimonio los trataron de socavar con cosas esotéricas. Y tú tuviste un ángel de la guarda que, que ni siquiera lo sabías. Quizás porque no tenías conocimiento. Que salvó tu matrimonio. Hicieron unas honras. A ti le hicieron unas honras a un difunto que salvó tu matrimonio. Tu matrimonio. Tu mayor riqueza es tu relación matrimonial. Tu mayor fortuna tu matrimonio. No, Hermes, nosotros no estamos casados. No estamos casados, estamos rejuntados, pero es mi esposo, no es tu esposo, ni es tu esposa. Necesitas la bendición del cielo y necesitas la bendición de alguien que tenga el poder y la voluntad para bendecir tu matrimonio. Entonces, la muerte dice, Oros, el mejor regalo que tú tienes, la certificación de tu hogar, es tu matrimonio. Oros, la pareja con los hijos va a ser bendecida con una gran cantidad de dinero. El Señor los reunió hoy a ustedes. Los está reuniendo hoy o los va a reunir hoy. Van a comer, van a cenar, van a disfrutar. Porque les tiene un regalo a ustedes. Solteros. Solteros. Tu pareja, tu novio, tu novia. Te va a invitar a pasar un momento romántico. Te dice que elijas el restaurante. Que elijas el restaurante. O el destino donde tú quieras estar. Vas a tener una conversación con alguien. A nivel espiritual. Porque no has podido dormir. Has tenido sueños premonitorios. Has tenido sueños con ángeles, con espíritus. Has tenido sueños reveladores. Al llegar a tu casa, vas a poner muchas cosas en orden. A tu novio, a tu novia, no le gusta ayudarte. Todo quiere que tú se lo hagas. Aquí mis muertos me están hablando de que tú vas a conseguir una prenda importante en tu casa. Algo que se te había extraviado. Algo que te dejó un ancestro. Es una reliquia. Algo que te daba suerte, que te daba éxito, que te daba una bendición infinita. Y hoy va a ser un amuleto importantísimo para ti. Divorciado, divorciada. Vas a comprar cosas para remodelar, reacondicionar tu casa. Prepara una cena con tu familia, con tus hijos. Al borde, tú eres viudo, viuda. Al borde de la mesa, pon la comida para tu ex esposo o tu ex esposa que falleció. Estás divorciado, divorciada. Haga una cena, un almuerzo, una comida con sus hijos. 
ponga un vasito con agua y una velita en la mesa para que honres la presencia del Altísimo. A través de una persona a nivel espiritual vas a obtener un cambio de vida. Tu vida va a ser totalmente distinta, totalmente diferente y algo va a cambiar de bueno para mejor. Alguien te va a llamar para darte una noticia alentadora. Te vas a comprometer con alguien. Este negocio que vas a hacer, que estás haciendo, va a ser bendecido, va a ser ungido y va a traer prosperidad a tu vida. Vas a comenzar unos estudios. No te vas a quedar atrás y vas a superar todas las expectativas. Ya regreso con Pisces. <risa> 